ஸ்ரீ சுவாமி மனவாள மாமுனிகள் திருவாய் மலர்ந்த ருளிய ஸ்ரீ கோபால விம்சதி ஸ்ரீசைலேஷதயாத்திரம் தீபத்தியாதிகுணார்ணவம் பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாத்தரம் முனி மகதி சதசி பிராஜமானம் பிரகாமம் தாதிதிஜாலபிய சௌலபிய பாஜம் ஜாலபியிரிஷம் யாதவானம் யாதவானாமதேஷம் சேவேயம் சபய வினயோராஜோபாலமேனோ ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா ஸ்ரீமத் வரவர மனைய நமஹா சுவாமி மனவாள மாமுனிகள் அருளி செய்த கோபால விம்சத்தி பார்த்துருக்கோம் சம்பக்காரண்யம் மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி விஷயமானது அதில் இன்றைய தினம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆபீராணாம் மகதி சதசி பிராஜமானம் ஆபீராணாம் பி அப்படிங்கிற ஒரு சப்தம் வந்தாலே பயங்கரமான அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம மனவாள மாமனிகளுடைய அஷ்ட திக்கஜங்கள்லேயே வாதி பீகுர மகா குரு அப்படின்னு இருந்தார் அவர் தான் பிரதிவாதி பயங்கரம் வாத பிரதிவாதத்தில் பயங்கரமானவர் அதனால் பீ அப்படிங்கிற ஒரு சப்தம் வந்தாலே பயங்கரமானங்கிற அர்த்தம் வாதி பீகர அப்படிங்கிற திருநாமம் இல்லையா அவருக்கு எல்லாரையும் பயந்து புறமுதுகிட்டு ஓட வச்சுருவார் அவர் வாதத்துக்குன்னு அவர்கிட்ட வந்தாக்க நிற்கவே முடியாது யாராலையும் அப்பேற்பட்டவர் மாமனிகளுடைய பிரேம ஹிருதயத்தை புரிஞ்சுட்டு மாமனிகள் ஆசிரியிச்சார் அந்த சரித்திரம்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த பீங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னேன் இவ்வளோதான் அப்படி பயங்கரமான அதுலேயும் ஆபீரானாம் அதிபயங்கரமான மகதி சதசி பிராஜமானம் ரொம்ப மகத்துவமான மகனீயர்கள்லாம் இருந்த சதஸ் எந்த சதஸ் மகான்கள்லாம் இருந்தா ஆனால் அசத்து சபையாக இருந்தது திரௌபதி ரெண்டு கையை நீட்டிண்டு கோவிந்தான்னு ஒரு கூவல் கூவினாலே அந்த சபை அதி பயங்கரமான அப்படிங்கிற விஷயத்தினால் ஆபீரானாம் அதி பயங்கரமான அப்படிங்கும் பொழுது கஷத்திரியர்கள் துரியோதனன் துஷாசனன் கர்ணன் இவெல்லாம் இருந்தார்கள் அதி பயங்கரமான கஷத்திரியர்கள் பலபராக்கிரமம் அப்படி கட்டு மஸ்தாவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்லாம் அவர்கள் ஷரீர பலத்தினால அதி பயங்கரமானவர்கள் 
இந்த மாயாவித்தனம் பண்ணி சூதாடுறதுல ஒருத்தன் பயங்கரவாதி அவன் இருந்தான் சகுனிங்கிற பேரில் இப்படி பல பயங்கரங்கள் இருந்த ஒரு சபை பயங்கரமான சாது யுதிஷ்டர் இப்படி எல்லாமே பயங்கரமாக எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறோம்ல அந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருந்தது எல்லாமே ஒன்னொன்றும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இதில் மகான்கள்லாம் வேற இருந்தா பீஷ்மர் துரோணர் கிருபர் விதுரர் எப்பேற்பட்ட மகான் விதுரர்லாம் விதுரை நீத்தியே சொல்றோமே அத்தகைய மகான்கள்லாம் இருந்த சதசு சதசுனா சபை மகதி சதசி பிராஜமானம் பிரகாமம் பிராஜமானம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பிரகாசமா அத்தனை அந்த அசத்துக்கள் இருந்தக்கூடிய சபையில விஸ்வரூபம் காமிச்சானே கிருஷ்ணன் தூது சொல்றதுக்காக வந்திருக்கான் தூதுக்காக தான் வந்திருக்கான் வாஸ்தவத்தில் அஞ்சு நகரமாவது கொடுக்கணும் முடியாது அஞ்சு கிராமமாவது கொடுக்கணும் முடியாது அஞ்சு வீடாவது கொடுங்கடா முடியாது அஞ்சு குண்டு சீக்குத்தினா அதில் எந்த நிலம் வருமோ அந்த நிலம் கூட கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அசத்துக்கள் துரியோதனாதிகள் அவெல்லாம் சொல்லிட்ட உடனே பெரிய வாக்குவாதம் நடக்கிறது அங்கே என்னங்கடா பெரிய வாக்குவாதம்னு திடீர்னு பார்த்தா விஸ்வரூபம் காஞ்சானே பார்க்கணும் அப்படி ஒரு விஸ்வரூபம் எல்லாருக்கும் கண்ணு கூசுறது இப்படி பிரகாசமா இருக்குது தேஜோமயமாக நின்னுட்டான் இவாளுக்கெல்லாம் கூட விஸ்வரூபமா இவாளுக்கெல்லாம் விஸ்வரூபம் காமிச்சாங்கிறது ஒரு பக்கம் திடீர்னு அந்த பிரகாசத்துல திருதராஷ்டனுக்கு கண்ணு வந்துடுத்தோம் திடீர்னு திருதராஷ்டனோ பிறவியிலிருந்து குருடு ஆனா திடீர்னு அவனுக்கு கண்ணு வந்துடுது கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டான் விஸ்வரூபியா இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டான் அப்படியா கண்ணு இருந்துட வேண்டியதானே அவனுக்கு கூட சத்புத்தி கிருஷ்ணா உன்னை பார்த்ததோட இந்த கண் அப்படியே இருக்கட்டும் போயிடட்டும் அப்படியே மறுபடியும் மறு பழையபடி என்னை குருள் ஆக்கிவிடு போறோம் கிருஷ்ணா உன்னை பார்த்துட்டேன் இதை விட வேற என்ன வேணும் திருதராஷ்டிரன் கூட அங்க திருந்தினானே அப்படி ஒரு பிரசித்தமான கதையாச்சே கிருஷ்ண தூது எதற்காக இப்படி தூது வந்தான் பாண்டவர்களுக்காகத்தானே ஆசிரத ஜனங்களை என்னைக்குமே நான் கைவிட மாட்டேங்கிற சத்தியத்தை காப்பாத்துறானே அதற்காக இல்லை தூதுக்கு வந்திருக்கான் அப்படி தூதுக்கு வந்து பிரகாமம் தங்கிட்ட அடைய செஞ்சுண்டான் யார திருதராஷ்டிரன் கூட அடைய செஞ்சுண்டானே அதுக்கு தான் இங்க பிரகாமம் இந்த ஒரே வரியில அந்த சபையில இருந்த அத்தனை பேரையும் கொடுத்துட்டார் மனவாள மாமணிகள் ஆபீரானாம் மகதி சதசி பிராஜமானம் பிரகாமம் அத்தனை பேருக்கும் விஸ்வரூபம் காமிச்சு தன் கிட்ட தன் அடைய வச்சுட்டான் அன்னைக்கு கிருஷ்ணன் தூது வந்து அது சரிப்பட்டு போகலைங்கிறதுனால தானே யுத்தமே பாரத யுத்தமே அவாவா அவாவா ஸ்வஸ்தானத்துக்கு எழுந்தருளினாலே வதம் ஆனதுக்கு அப்புறமா இல்லையா அப்ப தன் கிட்ட அடைய செஞ்சுட்டான் கிருஷ்ணன் தானே சிருஷ்டி சித்தி சம்ஹாரம் பண்ணிக்கிறான் இல்லையா தானே தன் கிட்ட எல்லாரையும் லயமாக்கின்றான் அப்படிங்கிறது தான் இங்க மாமனிகள் கொடுக்கிறார் தான்ய பிரகடித நிஜாலபிய சௌலபிய பாஜம் அவ்வளோ பெரிய சபை தது அந்த சபையில் பிரதானமாக இருந்த ஒருத்தர் ஒரு மகனியர் விதுரர் தான் பேர்பட்ட மகாத்மா விதுரர் அந்த விசுரருக்கு இந்த தூதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே தூதுக்கு அப்போ தான் வந்துட்டு இருக்கான் எல்லாரும் நினச்சின்னு இருக்கா பெரிய பங்களா கிருஷ்ணனுக்குன்னு ஒதுக்கி கொடுத்துடணும் கிருஷ்ணன் வந்துட்டான் கிருஷ்ணனுக்கு பெரிய பங்களா ஒதுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு பங்களாவிலலாம் அப்போ தான் ஒட்டடை அடித்து தூசி தட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் துரியோதனன் ஒரு பக்கம் கிருஷ்ணன் இன்னொரு பக்கம் சம்மந்தி ஜாம்பவத்தியினுடைய புத்திரனுக்கு தான் துரியோதனனுடைய பொண்ணை கொடுத்துருக்கு அதனால் சம்மந்தி ஒரு பக்கம் அவன் கிருஷ்ணன் அப்போ சம்மந்தின்னாக்கா கொஞ்சம் உபச்சாரம் பண்ண வேண்டி இருக்கே அதுக்காக தூசி தட்டி ஒட்டடையெல்லாம் தட்டி பெருக்கின்னு இருக்காளாம் அந்த பங்களாவை வாடா கிருஷ்ணா இங்கே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிடணும்னு நினச்சின்னு இருக்க அங்கே போதையே கிருஷ்ணன் நான் என்ன இந்த மாட மாளிகைக்கும் கூட கோபுரத்துக்கும் அவன் கொடுக்குற பஞ்சபக்ஷ பரமானத்துக்குமா நான் அங்கே போகிறேன் 
அப்படி தெருவோட கிருஷ்ணர் போவார் அப்படி தெருவோட பார்த்து முடிஞ்சா ரெண்டு பழம் கொடுத்து சமர்ப்பிக்கலாம்னு குடிச வீடு விதுரர் அங்கே இருக்காராம் ஊரில் ஒரு மூலையில் எங்கேயோ ஒரு சின்ன வீடம் விதுரம் இருக்கு ஹஸ்தினாபுரத்தில் சித்தப்பா தானே சௌக்கியமாக வச்சுன்னு இருக்கலாமோன்னு வச்சுக்கலையே ஆனால் ஹிருதயத்தில் அவ்வளோ பக்தி விதுரம் இருக்கு விதுர பத்தினிக்கு அதுக்கு மேலே பக்தி விதுர பத்தினி ஆத்துக்குள்ளே இருக்கா விதுரர் தெருவோட கிருஷ்ணர் போவார் பழம் வாங்கி சமர்ப்பிக்கலான்ட்டு பழம் வாங்குறதுக்கு போயிருக்கார் அந்த சமயம் நேர விதுரனுடைய கிரகத்துக்கு வந்து நுழைஞ்சிட்டான் அது மட்டும் இல்லை பெரிய விஷயம் வேற நடக்கிறது விதுர பத்தினி அப்போதான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வராள் கிருஷ்ணனை பார்த்த சந்தோஷத்தில் அவளுக்கு வஸ்திரம் உடுத்தின் இருக்கோமா இல்லையான்னு கூட தெரியல கிருஷ்ணன் தான் பீத்தாம்பரத்தை தூக்கி கொடுத்தானா அதை தலை குப்புற திருப்பி கட்டிக்கிறாளாம் அந்த பீத்தாம்பரத்தை அவன் சர்வேஸ்வரன் அவன்கிட்ட பக்தி கொண்டவாக்கிட்ட ஹிருதயத்தில் கல்மஷம் இருக்காது கிருஷ்ணா வந்தியாப்பா இங்கேயா வந்த ஆமாம் இங்கே தான் வந்தேன் என்ன பார்க்குறதுக்கா வந்த ஆமா உங்கள ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு போகலாம்ட்டு தான் வந்தேன் அது மட்டும் இல்லை அவளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஆத்துக்கு வந்த வழக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து உபச்சாரம் பண்ணணும் ஒரே ஒரு காஞ்சு போன வாழைப்பழம் இருந்து தான் அதை கொண்டு வந்து தலகால் புரியல அவளுக்கு விதுர பத்தினிக்கு தோலை உரிச்சு பழத்தை வெளியில தூக்கி போட்டுட்டு தோலை கொடுக்கலாம் கிருஷ்ணனுக்கு சாப்பிடு கிருஷ்ணா எங்கிட்ட இதுதான் இருக்குப்பா சாப்பிடுவியா இதை அப்படின்னு கேட்குறாள் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல கிருஷ்ணனும் அந்த பிரேமையில் அப்படியே மூழ்கி போயிட்டான் தோலை எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கான் கிருஷ்ணனும் கவனிக்கவே இல்லை இது தோலா பழமானு கூட ஏன்னா கொடுத்துருக்கிறவளுடைய ஹிருதயம் தித்திக்கிறதே அதை விட வேற என்ன வேணும் சர்வேஸ்வரனாகவே இருந்தாலும் பக்தியை தானே அவன் எதிர்பார்க்குறான் இந்த காட்சியை விதுரர் வெளியில் பழம் வாங்க போனார் இல்லையா உள்ளே வந்து பார்க்குறார் அவருக்கு ஹிருதயம் தாங்கலை திடீர்னு உள்ளே வந்து என்னடி இது இப்படி பண்ணின்னு இருக்க கிருஷ்ணன் தோலையாடி சாப்பிட்றான் என்னடி இது அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ தான் இவளுக்கே நினவு வருது விதுர பத்தினிக்கு அது ஆனால் கண்ணன் ஏற்றுனுட்டான் முழு மனசோட ஏற்றுனுட்டான் அதுக்கப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் இருந்த அரிசியோ மாவோ எதையோ ஒன்று வச்சுட்டு கஞ்சி வார்க்கிறாளாம் ஒரு இலையில் விலை தான் அந்த காலத்தில் எல்லாம் இலையில் வார்த்து கொடுக்குறாள் கஞ்சியை அது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓடுறது கிருஷ்ணனுக்கு எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல அந்த இடத்துல விதுர பத்தினிக்கும் விதுரருக்கும் சதுர்புஜனாக காட்சியான் கண்ணன் ரெண்டு கையால் இலையை பிடிச்சுண்டு இன்னொரு ரெண்டு கையால் அப்படியே கஞ்சி எடுத்து உரியறானாம் யா பிரீதி விதுராற்பிதே முரரி போ குந்தியர்பிதே யாதிருஷி யா கோவர்தனமூர்தனி யாஜ பிருதூகே சன் ஏ யசோதார்பிதே பாரத்வாஜ சமர்ப்பிதே ஷபரிகா தத்தே தரே யாஷிதா யா பிரீதி முனி பத்தி பக்தி ரச்சிதே அத்திராபி தாம் தாம் குரு பிரீதி விதுராற்பிதே முரரி போ முரரிப்பு முரங்கர் அசுரனை சம்ஹாரம் பண்ணின அந்த கிருஷ்ணன் என்ன ஒரு பிரீத்தி விதுரர் கிட்ட இது லீலாசுகரனுடைய ஸ்லோகம் கடைசி ஸ்லோகம் கிருஷ்ணகர்ணாமிரதத்தில் என்னம்மா கொடுத்துருக்கார் இத வாஸ்தவத்தில் நெ நித்தியம் மனவாள மாமனிகள் அனுசந்தானம் பண்ணுவார்னு இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை அனுசந்தானம் பண்ணி 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 தான் மனவாள மாமனிகள் பெருமாள் திருவாராதனம் முடிச்சு அம்சி பண்ணுவாராம் தாம் பெருமாளுக்கு தாம் பெருமாளுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியே அம்சி பண்ணுவாராம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா விதுரர்கிட்ட அப்படி ஒரு பிரீத்தியை காமிச்சு அவருக்கு சத்ருபுஜனா காட்சி கொடுத்து அவர் வார்த்த அந்த கஞ்சியை சாட்டு அவ பத்தினி கொடுத்து அந்த தோலை கூட சாட்டியே கிருஷ்ணா கோவர்தன மலையில் ஆயிர ஆய்ச்சிகள்லாம் கொண்டு வந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுண்டு அவர்களுக்கே நீ 
ரக்ஷகனா இருந்து கொடை தூக்கி மலையவே கொடையா தூக்கி காத்தியே யசோத உன்னை பெத்தவ கூட கிடையாது ஆனா அவள்கிட்ட சந்யபானம் பண்ணியே ராமாவதாரத்துல பரத்வாஜ மகரிஷி கிட்ட அப்படியெல்லாம் அவர் விருந்தளிக்கும் பொழுது திருப்பி சீதம்மா கடைச்ச உடனே திருப்பி வரும் பொழுது அந்த மகரிஷியினுடைய ஆசிரமத்துக்கும் எழுந்திருளினியே சபரி கொடுத்த அந்த பழத்தை கூட எடுத்துட்டு சாட்டியே முனி பத்தினிகள் கொடுத்த அன்னத்தை சாப்பிட்டியே கண்ணா இப்படி அங்கங்க அங்கங்க அவாவா கொடுக்கறத சாப்பிட்றியே இந்த அடியவன் மனவாள மாமுனிகள் கொடுக்கறேன் இதை ஏத்துக்கோப்பா ரங்கநாதா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்பெருமாளுக்கும் பெரிய பெருமாளுக்கும் திருவாராதனமான உடனே தன்னுடைய பல்லவராய மடத்துக்கு வந்து தன் திருவாராதன மூர்த்திக்கு இப்படிதான் அம்சை பண்ணுவாராம் அவர் எப்போ ஏற்பட்ட வசந்த பாவம் மனவாள மாமுனிகளுக்கு அந்த விதுரரை இங்கே கொடுக்குறார் அவர் இப்போ விதுரரை தெரிஞ்சுண்டா தான் அவரால் இதை கொடுக்க முடியும் இல்லாட்டா அப்படியே சும்மா பொட்டாம் பொதுவாக கொடுத்துட முடியாது விதுரனுடைய பிரேமையும் அவ பத்தினியுடைய பத்தினியினுடைய ஹிருதயத்தில் இருந்த அந்த பிரேமை பாவம் எல்லாமே மனவாள மாமனிகள் அறிஞ்சது அதனால தான் அப்படி அவர் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி சொல்லி திருவாராதன மூர்த்திக்கு அம்சை பண்ணுவாராம் அப்போ ஏற்பட்ட அந்த விதுரருக்கும் விதுர பத்தினிக்கும் லப்யா அப்படின்னாலே கிடைக்கிறது தன்னையே கொடுத்துட்டானே யார் நம்ம கோபாலன் தானே அந்த நாளில் கண்ணன் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் கலியில் அர்ச்சாவதாரம் தான் பிரதானம் அதுக்கப்புறம் தான் விபவம்லாம் அப்போ நம்ம கோபாலன் தான் அந்த கண்ணன் அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ ஏற்பட்ட அந்த நிஜ ரூபத்தை அப்படியே சதுர்புஜங்கிறது தானே நிஜ ரூபம் என் பெருமானுக்கு எந்த ரூபம் எடுத்துட்டாலும் அது பெருமாளுக்கு நிஜ ரூபம் தானே அப்படி ஹிருதயத்தினால உண்மையான பிரேமை வச்சுருந்த அந்த விதுரருக்கும் விதுர பத்தினிக்கும் சௌலபியனாக தன்னை தானே கொடுத்துட்டானே சௌலபிய பாத்திரமாக ஆயிட்டான் ரொம்ப சர்வ சுலபனாக ஆயிட்டான் அப்படிங்கிறது தான் சௌலபிய பாஜம் பாஜம்னா கிருபா கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரம் மாறுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி அவர்களுக்கு சௌலபியத்துக்கு பாத்திரம் ஆயிட்டான் அவர்கள் மேலே அவ்வளோ கிருப்பை அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் மாமனிகள் கொடுக்குறார் பாஸ்வச்சந்திராத்மக நிஜ திருஷம் அதீஷம் சந்திரனுக்கு சமமான திருக்கண்களாம் கிருஷ்ணனுக்கு நம்ம கோபாலனுக்கு சந்திரனுக்கு சமமான கண்ணுன்னு ஏன் சொல்லணும் ஆண்டாள் கூட சொல்றா இல்லையா ஒரு கண்ணுல திங்கள் இன்னொரு கண்ணுல ஆதித்யன் அப்படின்னு திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அப்படின்னு ஆண்டாள் கூட சொல்றாள் இல்லையா ஏன் வெளிப்படையான அர்த்தத்தை தெரிவிக்கிறேன் அவ்வளோதான் உள்ள சுவாபதேசமாக பல அர்த்தம் இருக்குது திங்களும் அதித்தியனும் எழுந்தார் போலங்கிறதுக்கு ஆனால் வெளிப்படையான அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு கண்ணில் சூரியனையும் இன்னொரு கண்ணில் சந்திரனையும் வச்சுக்கோ சூரிய கண்களால் எங்களை உங்ககிட்டே வரக்கூடாது அப்படின்லாம் சில பாட்டி மாலாம் சொல்கிற அளவுன்னு அவளை போல் இருக்கிறவா அசுரர்கள் இவாளையெல்லாம் அந்த கண்ணால் பார்த்துக்கோ ஆனால் எங்களையெல்லாம் குளிர்ச்சி பொருந்தின கட்டாட்சமே நீ பண்ணணும் கோபாலா அப்படின்னு ஆண்டாள் கேட்குறாள் அதனால தான் திங்களும் ஆதித்யம் திங்கள்னா சந்திரன் ஒரு கண்ணில் சூரியனும் இன்னொரு கண்ணில் சந்திரனும் இருக்கணும்னு ஆண்டாள் கேட்குறாள் ஒன்றும் ஆனால் இங்கே மனவாள மாமனிகள் வாஸ்தவத்தில் கொடுக்குறார் ரெண்டு திருக்கண்களுமே சந்திரனுக்கு சமமான குளிர்ந்த கட்டாட்சம் தான் அப்படிங்கிறார் மனவாள மாமனிகள் நம்ம கோபாலனுக்கு ஏன்னா அசுரர்களை கிருஷ்ணன் சம்ஹாரம் பண்ணினான் அப்படின்னா கூட அவர்களுக்கு உண்டான கதியை கொடுக்குறான் மேல் லோகத்தில் அப்போ அது அனுகிரகம் தானே அது எப்படி அனுகிரகம் இல்லாத பெருமாளனுடைய தீய விழி அப்படின்னு ஆயிடும் இப்போ ஆண்டாளை ஏன் இப்படி சொன்னால் ஆண்டாள் சொன்னது தப்பாங்கிற விசாரத்துக்கு போகக்கூடாது அதுக்கு சுவாபதேசமான அர்த்தம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் தகுந்த காலக்ஷேபாதிகாரி ஆசிரியிச்சு கேட்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் மாமனிகளுடைய ஹிருதயம் இங்கே எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு தான் இங்கே கொடுத்தேன் ரெண்டு கண்கள்னாலேயும் குளிர்ந்த கட்டாட்சத்தை மட்டுமே பொழியக்கூடிய நம்ம கோபாலன் அந்த கோபாலன் யார் யாதவானாம் அதீஷம் யாதவ குடிக்கு யாதவ கோன் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அந்த யாதவ கோனுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவன் அவனே யாதவ கோனாக ஆனவன் ரெண்டுமே உண்டு யாதவ கோன்னா நந்தன் நந்தனுக்கு குமாரனாக ஆனவன் நந்தகோபன் குமரன் ஆனால் ஃப்யூச்சரில் இவனே துவாரகா சாம்ராஜ்யத்தை நிர்மாணம் பண்ணி இவனே யாதவ குடிக்கு தலைவனாகவும் ராஜாவாகவும் ஆனவன் 
அதுதான் எங்கள் மாமனிகள் கொடுக்குறார் யாதவானாம் அதீஷம் அப்பேற்பட்ட அந்த கோபாலன் ஆச்சே எப்படி அன்னைக்கு அந்த விதுரருக்கு எப்படி காட்சி கொடுத்தானோ திருதராஷ்டம் கூட பிறவி குருடு அவனை கூட ஒரு க்ஷணம் தன்னை பார்க்க வச்சானோ அந்த கோபாலனை நான் சேவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் சேவேயாகம் சேவேய அகம் அந்த கோபாலனையே சேவிச்சுன்னு இருக்கணும் அவனுக்கே கைங்கரியம் பண்ணின்னு இருக்கணும் அவன்கிட்டேயே இருக்கணும் அவன் கூடையே இருந்துடணும் அப்படிங்கிற ஹிருதயம் மாமனிகளுக்கு சேவேயாகம் சபய வினயம் யாரை சேவிச்சுண்டே இருக்கணும் கிருஷ்ணனை போல ஒரு வினயம் யாருக்குமே வராது ஏன் கோவிந்தான்னு ரெண்டு கையை தூக்கின்ற திரௌபதி அன்னைக்கு அந்த அசத்து சபையில கத்தின பொழுது இதே பெரியாழ்வார் தானே சொல்றாரு மைத்துனன்மார் காதலையே மயிர் முடிப்பித்துன்னு திரௌபதிக்காகவே தான் யுத்தம் பண்ணி அன்னைக்கு நீ கோவிந்தான்னு கூட்டிய மா குழந்த திரௌபதி அந்த கடனை இன்னி வரைக்கும் என்னால தீர்க்க முடியலன்னு சொல்லிண்டே இருக்கான் கண்ணன் பாரத போர்ல வெற்றி பெற்று யுதிஷ்டர் தலையில அந்த கிரீடத்தை சாத்தி பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா கூட கிருஷ்ணனுக்கு ஹிரதயத்துல இப்படிதான் இருந்துதான் ஒரு திருநாமம் கோவிந்தாங்கிற ஒரு திருநாமம் அதை கூட்டதுக்கு தலைமுறை தலைமுறையா பரம்பரை பரம்பரையா உழைக்கிறான் பரீட்சித்து செத்து பிறந்த குழந்தை அந்த குழந்தைய கூட உயிர்ப்பிச்சு எழுப்பிட்டானே இப்படி கூட ஒருத்தன் இருப்பானா சர்வரட்சகனாக தானே ஆயிண்டு கோவிந்தான பிரேமையோட கூட்ட ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நான் கடனாளியா போயிட்டேனே கடனாளியா போயிட்டேனேன்னு சொல்ற ஒரு பிரபுவை யாராவது பார்க்க முடியுமா இவனை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ராமர் கூட சொல்றாரே விபீஷணன் சரணாகதி வந்து பண்ணிட்ட உடனேவே ஒரு ஜுரம் வந்துடுத்தான் ராமருக்கு எப்படியாவது ராவணன சம்ஹாரம் பண்ணிடணுமே எதுக்கு சீதா பிராட்டியை மீட்கணுங்கிறதுக்கா இல்ல விபீஷணனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் விபீஷணன் மறுபடியும் லங்கையில ராஜாவாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு உக்காத்தி வச்சுப்படணும் அதுக்காக ஒரு ஜுரம் வந்துதான் ராமருக்கு சமுதிரக்கரையில் ராமாயணன் சொல்கிறது நமக்கு அப்படி தன்னை நம்பி வந்தவளை கைவிடவே மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரே பிரபு யாரு ராஜகோ பாலமேனம் ஏனம் இந்த அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஏனம்னாக்கா இந்த ராஜகோபாலன் காமிச்சு கொடுத்துட்டார் நமக்கு அனுபவிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் நம்மளுடைய டியூட்டி அது கூட பண்ணலைன்னா என்ன பண்றது நன்னா குழந்தைக்கு கரைச்சு வாயில கூட ஊட்டியாச்சு முழுங்க வேண்டியது அந்த குழந்தையினுடைய கடமை தானே அதே போலதான் கோபாலனுடைய அனுபவத்தை அப்படி தேன் போல சொட்ட 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 தித்திக்க தித்திக்க நமக்கு மனவாள மாமணிகள் கொடுக்கிறார் அதை அனுபவிச்சு உள்ள முழுங்கி அதை சுவைச்சு அதை எல்லாத்தையும் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி இப்படித்தான் கோபாலன் அனுபவிக்கணும் இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல இன்னொரு ஒரு அர்த்தம் கூட சொல்லப்படுறது உண்டு ஆபீரானம் மகதி சதசி பிராஜமானம் பிரகாமம் தத் பிராதான்ய பிரகடித்த நிஜாலபிய சௌலபிய பாஜம் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவர்கள்னா இன்னொரு ஒரு விஷயமாவும் அபிப்பிராயப்படுறார்கள் இந்த கோபால பசங்கள்லாம் இருக்காளே அதாவது ஆயர் ஆய்ச்சிய சிறுவர்கள்லாம் அவர்கள் தான் எங்கள் மகத்துவம் வாய்ந்தவர்களாம் ஏன்னா கிருஷ்ணனே கிடச்சிட்டானே வேற யார் கிடைக்கணும் கிருஷ்ணனே தன்னை தானே கொடுத்துட்டானே அந்த கோப பசங்களுக்காகவே அதனால் அவர்கள் தான் அந்த மகாத்மாக்கள் அப்பேற்பட்ட அந்த சதசு அந்த கோபால பசங்கள்லாம் கிருஷ்ணன் மேலே நொண்டி குதிரை ஏறி விளையாடுற அளவுக்கு அவ்வளோ மகனியர்கள் ஆவாலாம் ஏன்னா யோகர்களுக்கு கூட கிடையாது கிடைக்காதது முனிவர்கள் கூட எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் சாட்சாத்காரம் ஆகாத அந்த பெருமாள் கோபால பசங்களுக்கு கிடச்சிட்டார்களே அப்போ அவர்கள் தான் அந்த உண்மையான மகத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஆசை தீர லபியான ஆசைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அவர்கள் ஆசை தீர சௌலபிய மூர்த்தியாக கிருஷ்ணன் இருந்தான் அப்படிங்கிறதும் இங்கே ஒரு ரெண்டாவது அர்த்தமும் நமக்கு காண கிடைக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பூர்வ பதத்தில் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது உத்தர பதத்தில் ஒரே அர்த்தம் தான் 
ராஜகோபாலன சொல்றார் ஆனா பூர்வ பதத்துல விபவாவதாரத்துல நடந்த ரெண்டு விஷயமுமே அர்த்தம் ஆறுது இதுதான் நமக்கு பெரியவர்கள் எல்லாம் தெரிவிக்கிறார்கள் அழகான ஒரு குணம் சௌலபிய பாஜம் அப்படிங்கிறது அது நம்ம ராஜகோபாலனுக்கே உண்டு நம்ம சம்பக்காரண்யத்துல இப்பவும் சுப்பிரசன்னமா காட்சி கொடுத்துன்னு இருக்காரு நமக்காக மேற்கொண்டு பதினான்காம் ஸ்லோகம் ரொம்ப ஒரு ஹாஸ்யமான கிருஷ்ணலீல கதை அதை நாளைக்கு பார்ப்போம் அடியேன்